Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. So, um, well, everybody, you know it, camera's on, and let's start with this. Good. Bye, guys. Todo el mundo, cámaras activas. Vamos a pasar la primera asistencia. Let's get it done. Remember, you have to answer with present. Sabrina Mabel Latin Castro. Present. Thank you very much. Claudia Lisette Canales de Enriquez. Present. Oh, there you are. Ay, la vi. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Daisy, not present. Yes. Here it is. Ana Maria Chacón de Garcia. Hmm, justo se está conectando, ya la vi. Lo voy a pasar al final. Carla Ivania Cabrera Serrano. Carla Ivania. Present teacher. Thank you, justo a tiempo. Ana Maria Chacón de Garcia. Ana María. Present. Thank you very much. Catherine Melissa Susana de Campos. Not present. Roxana Yamilet González de Alegría. Present. Thank you, ahí la vi. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Not present. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Marisabel. Not present. Jose Antonio Cubillas Hernández. Present teacher. Thank you, sir. Carla María Quintanilla Avilés. Present teacher. Thank you. Justo a tiempo. Están cayendo, pero justo cuando lo llamo. That's good. Miriam, miren Carolina Mozo Valdés. Present teacher. Thank you. Naftalia Carolina González. Está en mute, pero ya la vi. Present. Alba Noemí Cortés de González. Present. Thank you. Carla Janet Amaya Herrera. Carla Janet. Not present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you, sir. Marjorie Marlene González Gómez. Present, teacher. Thank you. I see you. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Sandra Elizabeth. Present. La veo, pero no la escucho. Present. O sea, la vamos a tomar por present, por los, por los issues con el audio. La veo. Susana Guadalupe Acosta de Cruz. Susana. Not present. And uh, René Alonso Madrid Escalante. René Alonso, not present. All right, guys, so um, let's get it started with today's lesson. Quiero hacer una aclaración, señores, al, al, nada más empezar el mensaje que yo les mandé a WhatsApp, no los estoy regañando, ¿ok? Les estoy expresando que entiendo y también dejando las, las pautas de, de Insafor claras, ¿verdad? Así que sí, a las personas que me avisaron que no iban a poder, de hecho que hay una persona que me avisó, no voy a poder porque estoy en el trabajo, en reunión, y aquí está. Así que gracias por hacer lo posible. Gracias por su responsabilidad de tomarse el tiempo de escribirme y decirme no voy a poder por tal motivo. Que al final no me importa, ¿verdad? Por, por, por el conteo de minutos y asistencia para Ensafor, pero para mí es muy importante que se tomen el tiempo y lo hagan. So, thank you very much. Muchas gracias por eso. So, guys, let's get it started. What was yesterday's topic? El tema de ayer. Who remembers yesterday's topic? Uh -huh. Nadie No les creo I can't believe you uh -huh. creo, que se, creo que todos se les, se les fregaron los micrófonos a todos Ajá War, <laughs> Come on guys World relative events what do you do at work, mate? Aha, uh -huh. what do you do at work? What do you do on Monday? Correct. Muy bien, guys. Primero. Hey, no soy de los profesores que van a andar fregando. O sea, a veces tira un par de... Pero es por su bien. All right? Yes, correct. This is simple present. 
Guys, what is simple present structure for affirmative statements? ¿Cuál es la estructura de los statements afirmativos, de las oraciones? Verb and complement. Ok, escuché verb and complement. And what Subject plus what? verb. Subject. Complement. Mm -hmm. Subject plus verb plus complement. So, um, William, gracias por participar. Give me a number, please. One to ten. Five. Five. Left or right? Left, izquierda, or right, derecha? Right. Right. One, two, three, four, five. Marjorie. Fue sin querer, okay? No, no quería molestar a William. So, Marjorie, tell me, what do you do on Mondays? ¿Qué hace los lunes? Um, At work. Uh -huh. Huh? Um, I check, I check my pro, I check my email. Uh -huh. I check project. All right. I supervise group reports. I supervise group reports. I supervise group reports. Say it with me. Dígalo conmigo. Report. Report. Mm -hmm. Correct. Report. Correct. Mm -hmm. Uh huh. Um, I drink coffee. Ah. I <laughs> Okay. I telephone. I telephone. ¿Cuál es el verbo para telephone? Mm -hmm. mm. ¿Hace llamadas? Mm. ¿O recibe llamadas? Yes. Ah. Ambas cosas. Both. So guys, how do you say yo mm. hago y recibo llamadas? Both. Mm -hmm. Uh -huh. Let me help you with oh. that word, guys. Answer. Make. Answer. Good. Ahí vamos. Yeah, que, 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 que participen. So, I make calls. I make calls. Uh -huh. oh. I make and. Aquí podríamos decir receive. Or we could say answer calls. Cualquiera de las dos y pum. Tienen dos verbos para decir contestar llamadas. Ok. So, okay. I receive calls. Okay. I or receive. I. Mm -hmm. I receive calls. calls. Answer. Answer calls. That's right. Thank you very much, Marjorie. And thank you for the ones participating. Okay. Marjorie, give me a color. Sin better, give me a color. color. Um, uh, blue. 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 Okay. Hombre o mujer? Male or mujer. Ajá. Uh -huh. um. Naftalia, ni modo, le tocó. Naftalia. So, Marjorie, pregúntele a Naftalia que qué hace los lunes. Ay. Ajá. Ahí déjenla que cargue. Está buscando. What do... Natalie, what do you do um, every Monday? Mm -hmm. Good. Um, I'm meeting with uh, my boss. Um, I have meetings with my boss. I uh, supervise the project. Okay. Mm -hmm. Antes de continuar, dígalo conmigo, Natalia. Say it with me. I have meetings with my boss. I have meetings my, with my boss. Correct. Good. Guys, cuando hayan correcciones así, díganlas conmigo. Ok. No solo me den a y continúan, que todos hacen eso. Right? Ok. Ajá. Uh -huh. We bueno. sign document in the same email. Ajá. Uh -huh. Send email. Good. One more. Give me one more. Um, no más. One more. I... Very fast, my, I win my boss. Okay. Win my boss. Good. Yo desayuno, guys. Mm -hmm. Con mi jefa. With my boss. Eat, eat breakfast. My Good. breakfast. So, Natalia, we can say I have or I eat breakfast. I have with a eat my breakfast. Say with me, please. I have everybody this time. I have I breakfast have with my boss. With my boss. Mm -hmm. Everybody, um, folks, breakfast. everybody. I have breakfast with my boss. 
I had I had breakfast with my boss. Ajá, good. No fueron todos, pero okay. Now the next one. I eat breakfast with my boss. I eat my breakfast. I eat breakfast with my eat, boss. Eat breakfast with my boss. Uh, my boss. Thank you, Natalia, for your effort. Gracias, Natalia. Cuando ustedes particip participan, eso es un nuevo verbo en la Real Academia Española, entre, no, nah, me equivoqué. Cuando ustedes participan, guys, les puedo corregir, les puedo ayudar. Así que démosle con eso, que están muy callados. Es la segunda clase. Ya vayan hablando confianza, no, no les hago nada. ¿Ok? Más que ayudarlos en aprender. So, guys, um, this is very important and uh, I want you to tell me when do we use simple present. No, aquí ya saben. Del curso pasado. When do we use simple present? Ajá. Okay. The people from the last course, los que estuvieron conmigo el, el curso pasado, les hice esa pregunta como 30 veces en 30 días. So, guys, when do we use simple present? Tardevania, Ana María. Um, habits. Habits, yes. General Love. truth. Habits, uh -huh. general truth. Daily routines. Uh -huh. Scheduled events. Ahí estamos. Uh -huh. Daily routines and scheduled events. So guys, these are the, good job. Thank you, Carla Ivania. These are the uses of simple present, okay? Si ustedes quieren hablar de las cosas que hacen todos los días, simple present. Si quieren hablar de las reuniones que tienen, por ejemplo, I have meetings on Wednesdays, simple present. Si quieren hablar de hábitos que tienen, I play soccer on weekends, o sea que no son todos los días, simple present. Ok? So it is very important to know when to use it. Es muy importante saber cuándo ocuparlo. Good. Thank you very much. So, guys, let's get into today's um, topic real quick. Okay. Here it is. All right. Please, say with me. I will be able to. Everybody, repeat after me, please. I will be able to. Hello. I will, I will be, be able, able, to. Be able to. to. Good. Good. I know you can do it better. Second one, I said, let me hold. One more time, guys. I will be able to. I will, I will be, be able to. to. Good. Vamos mejorando. Good job. So, guys, quiero que quede algo muy claro. Yo no lo voy a abandonar, pero no me abandonen. ¿Ok? So, no me dejan hablando solito. Talk about routines and everyday situations. Talk about routines and everyday situations. Everyday situations. That's right. I need a volunteer to read, please. Everything. I will be able to talk about routines and everyday situations. Uh, me, Sabrina. Me, Rene. Oh, Sabrina, se lo ganó a I will be able to talk about routine in everyday situations. Good, I like it. Just make sure that you pronounce the S right here. One more time. Talk about routine. Talk about routine. A little bit stronger. Talk about routine. Talk about routine. Uh huh. Continue. In everyday situations. Guys, nice. that's what I want. Good job, Sabrina. So, guys, say with me, please. Repeat it after me. What activities? What activities? Do secretaries do? Do secretaries do? In your company. In your, in, your company. Company. in your company. One more time, and this time all of it. What activities do secretaries do in your company? 
What activities what does activities, activities to shepherdize do in your company? Good. So, ¿Qué actividades hacen las secretarias en tu company? So, what activities do you know they do, guys? ¿Qué actividades saben ustedes que ellas hacen? O hey, um, no sé receive, receive documents. Ajá. So, digámoslo acá. Um, pongámosle el nombre de la secretaria. Um, She made reports. Para que lo hagamos personal, pongámosle un nombre, por favor. Uh, 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 cualquiera, el first one that comes to your mind. Uh, Verónica made a report. Verónica, no. Démosle. Verónica, ajá. So, Verónica is the secretary in our company. So, what activities does she do? Verónica answered phone calls. Verónica answered Phone calls, yes, but there's something missing. Hay algo que nos falta. So, what happens? Answers. Yes, answers. Mm -hmm. Acuérdense, guys, que tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? He, she, it. He, she, it, correct. Again, guys, ¿cuál es la tercera persona? He, she, he, it. 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 Correct. So, cuando hablamos de ella, cuando hablemos de él, o cuando hablemos de eso, y en eso cabe muchas cosas, sí. siempre vamos a modificar el verbo en las de simple present afirmativa. ¿Ok? Yeah. So, ¿qué le agregamos, guys? What do we add to the verbs? Es. Es. Ajá. Es. What else? Si ya tiene la E, o, o si, le, si tiene otro, un final que no le podemos poner la E, y es. Y es. Y es. So we can add S, coma. Esto también va para el chat. Um, y es. And the other one. There's one more missing. Falta una. It's an exception with consonant plus Y. Consonante más Y. In. Cambiarla ahí. Ah, ah, no. Ah, that's right. At, uh -huh. Cambiarla ahí por eso. Mm, señores, cuando le duele la garganta, un tecito de cúrcuma con jengibre, miel pita, les ayuda mucho. Mm. All right. So, exactly. We're going to do IES. Ok. Now, ¿cuáles son las reglas de eso? ¿Does anybody remember? ¿Alguien se acuerda? Uh -huh. Re repita teacher que casi no le escuché perdón ok no worries what are the rules for third person cuáles son las reglas para la tercera persona y los cambios no en los verbos Ajá. en los verbos tiene que llevar o la es o la S. Y si uso el verbo auxiliar, do, el does. Ajá. But we are missing something, guys. Come on, try to remember. Um, algo que sí les quiero ver, guys, es que la gramática es sencilla y tiene muchas reglas. ¿Verdad? Pero tenemos que saber cuándo ocupar cada cosa porque si no, lo tenemos que hacer mecánico. Ya les voy a explicar cómo. Esto lo vimos el curso pasado. No me puedo detener mucho. So I'm going to do something real quick, guys. Give me a second. All right. This is a presentation I made. Esta es una presentación que yo hice. Es de mi autoría. Um, por cuestiones de YouTube. Entonces, you guys, acá les explico the rules in a second. Si alguien lo quiere ver, el video está en YouTube. Alejandro Narbona es un canal inactivo. No lo estoy ocupando. No busco seguidores. Pero lo pueden ocupar. Pueden ver los pocos videos que hay. Hay como 15, 12 quizás. En temas básicos. Ok. Um, ¿Cómo se llama el canal, teacher? Perdón. My name. Alejandro Narbona. Ah. Again. Quiero recalcar. Todo de mi autoría. No estoy pidiendo seguidores. Eh, Solo para que lo vean o que sean proactivos y busquen cualquier canal de YouTube, pero con esta información. All right, so most of the verbs, guys, you're going to have an S. Repeat after me, please. Carla works at the embassy. 
Carla works at the embassy. At the embassy. At the embassy. At the embassy. Your mom drives an old car. Your mom drives, Your mom a drives a car. car. An old car, that's right. Hussein oh. runs extremely fast. Hussein runs extremely fast. 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 Mm -hmm. The reporter speaks three languages. The reporter, the reporter speaks three languages. Three languages. Languages, in plural, in plural. Languages. 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 Okay, la mayoría de los verbos solo le van a poner una S. Okay, esa es la gran mayoría. Sean regulares o irregulares, no importa. So then, this is real quick, guys. Los que terminen en O, verbs ending in O, S, S, X. Mm -hmm. S H E H. You're gonna add E S. Like for example, yes. repeat it after me, please. Joseph does exercise. Joseph does. Joseph does exercise. exercise. Joseph does exercise. My brother goes to the movies. My brother. My brother goes, my brother to, goes, goes to, the movies. to the movies. So we go from go to goes. Okay. Monica oh. misses her best friend. Monica, Monica misses her best friend. Fernando dresses like a clown. Fernando, Fernando dresses like, like a clown. A clown. Dresses. 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 A little bit, a, a little bit of vibration there. Dresses. Dresses like a clown. Dresses, 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 like, Dresses like, like, a like a clown. Dresses like a clown. The chef mixes the ingredients in the bowl. The chef, the chef mixes the ingredients in the, the, bowl. the, the, bowl. In the bowl. Erika relaxes on her day off. Erika relaxes, Erika relaxes on her day off. That's right. So as you can see, guys, if the verb <laughs> Also, the ones ending in S, H, and C, H. ¿Qué les ponemos? What do we add? E, S. Yes. Mm -hmm. Yes. So, no me voy a tener mucho en eso. Aquí tenemos brushes, crushes, brushes, crushes, catches, watches, catches, watches. watches. Mm -hmm. That's right. So, okay. Um, and here we have uh, something tricky. Tricky is como engañoso. If we have consonant plus y, we are going to replace the y and add i e s. Si tenemos consonante más y Mm -hmm. la nec a la griega y e s okay mm -hmm. guys cuáles son las vocales what are the vowels Sturi. what are the vowels cuáles son las vocales a i Sturi. a i a i i i o u a i i o u i o u esas son las vocales ¿Cuáles son las consonantes? The rest. The rest. B, C, D. Ahí está. Las demás. The alphabet. rest. C, D, y todo. Las demás. So, si no son vocales, <laughs> consonantes. Así, ¿no? So, guys, if we have consonant plus Y, again, le quitan la Y y le ponen I, E, S. I, E, S. I, E, S. Now, consonant Y. Consonant Y. Consonant Y. Now, we got to be careful with this. Look, the dog plays, Johnny enjoys, Freddy buys. ¿Por qué aquí solo le ponemos la S? Porque tiene una vocal antes. ¿Hmm? Porque tiene una vocal antes. Correct. So, guys, mm -hmm. esto yo lo miro fácil. Mm -hmm. Obviamente, tengo años en esto. Y yo sé que para ustedes puede no ser tan fácil. Entonces, lo que tienen que hacer es tener las reglas con ustedes y practicar. Por ejemplo, aquí tenemos esto que tenemos estos verbos y ustedes pueden practicar. So let's go ahead and do it real quick. En casa pueden hacer oraciones, aquí por motivos de tiempo. Vamos a hacer algo. What is the third person of fix? 
él la regla o ella. Fixes. 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 Yeah, that's right. Catch. Fixes. Catch. Fixes. Catch. 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 Crashes. 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 Kisses. 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 Only yes. No. Just add S. Oh, like this. Yes. 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 Go. 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 Sing. Go. Sing. Sing. That's it. So, we can say that. Sing. Practice. Agarren una lista y vean cuál es la tercera persona. Any questions to this guy? ¿Alguna pregunta? No. Sé que hay que trabajarlo, pero do you have any question? ¿Por qué esto y no lo otro? ¿No? No. Ok. So, let's go ahead and move forward, guys. We got a lot to do. Um, remember, keep your cameras active at all times. Acuérdense de mantener sus cámaras activas todo el tiempo. So, please, go ahead and repeat after me, please. What does Dominic do? What does Dominic do? What does Dominic do? Thank you very much. Well, she's the secretary. Well, she's well, the secretary. Well, she's secretary. She's secretary. Okay. Good. Now, como pueden ver, está separado, pero lo podemos contraer. She's a. She's a secretary. She's a. She's a, she's a, she's a secretary. secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, oh, I see. What does she do every day? Oh, I see your point. Oh, I see your point. I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She well, types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. She's a working woman. Good, I like it, guys. Um, traten de esto, señores. Si yo pudiera, no les pongo la escritura, right? Pero quiero que la tomen nada más de referencia y el speaking lo hagan como yo. En vez de decir she is, traten de copiarme. Así practican su listening She's... solo y su pronunciation. So, démosle de nuevo. She's a hard working woman. She's a hardworking woman. Hard working She's woman. a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Yeah, she's the yeah. first person she's to arrive in the office. She's the first person in the office. In the office. I need two volunteer guys. Two volunteers, please. Me, Sabrina? Go ahead, Sabrina, and the other one? Me, Rene. Thank you, Rene. So go ahead, Sabrina, you are Sonia. Rene, you are Matt. Go for it, please. Okay. What does Dominic do? Uh, secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, point will she take? And sends emails every day. She is a working woman. Absolutely. Does she arrive early? Mm -hmm. Yeah. She is first person to arrive in the office. Good. To arrive in the office. Right. Good job. Okay. Thank you very much, guys. Aquí no hubo práctica, no hubo nada. So good job. Thank you for jumping. Thank you. All right, guys. Let's do it right here. Which is the correct one? Type or types? Types. Types. Are you sure? Types. Yeah, no. Good. Types. Why? Because we just add the S. Solo le agregamos la S. Do or does? Does. 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 Right. Teacher, pero no vimos las preguntas. Correct. Now, um, in this case, 
I'm going to show you something right now. Does she arrive or does she arrives? Arrives. Arrives. Does, does she arrive? Divided opinion, guys. Tenemos opinión dividida. And again, yo no le dije esto antes, pero sí tuvo que haber sido cubierto en módulo anterior. So, the correct one is arrive. Does anybody know why? ¿Alguien sabe por qué? El auxiliar, teacher. Por el verbo auxiliar, does. Uh -huh. Correct. Correct. Bye, guys. Déjenme comentarles algo. Esto no es que se enseñe así, pero a mí me gusta decirlo de esta manera. Solo se necesita una S en la oración. Pongámoslo así. Solo necesitamos una S. Entonces, como ya la tiene el 2, no se la ponemos al verbo. ¿Así? Ya la tiene el 2 acá, entonces el verbo sería sin la S. Okay. Es más fácil, porque no tienen que conjugar en tercera persona. Okay. Now, ¿qué pasa, señores, si tenemos... ¿Cuál es la negativa de esto? She types reports. She doesn't type. She doesn't type reports. Ahora, ¿por qué creen ustedes que pongo type y no types? Por el auxiliar otra vez. Por el auxiliar. Aquí está la S. Y nuevamente, esta es la manera que a mí me gusta explicarla porque es la más sencilla, así, facilito. Entonces, ¿en qué vamos a modificar el verbo? ¿En la negativa o en las afirmativas? En la afirmativa. En las afirmativas. ¿Y qué pasa con negativa de pregunta? ¿Modificamos el verbo? No, está en forma base. ¿Por qué está en forma base? Porque... Porque el auxiliar ya... lo absorbe. Porque el auxiliar ya tiene la S. Uh -huh. Estoy tratando de hacerles la vida lo más simple que puedo. Se los prometo. So guys, um, con esto, do you have any question on third person? <laughs> okay, me gusta. Um, that's it, guys. What is third person? ¿Cuál es la tercera persona? He. She. She. He. He, 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 that's right. No necesariamente hay que decirlo en ese orden, pero casi siempre se enseña así. He, she, it. All right. So, ¿cuál modificamos? ¿En cuál modificamos el verbo? Afirmativa, negativa o pregunta. Afirmativa. Afirmativa. Okay. Vayan anotando. Solo modificamos el verbo. Afirmativa. En afirmativa. En afirmativa. ¿Y por qué no lo hacemos en las negativas y en las preguntas? Porque el auxiliar... Ya lleva... Porque solo necesitamos una S. Ahí está. ¿Y dónde está la S? En el auxiliar. En el auxiliar. En el 2. That's right. Ajá. Uh -huh. Bye, guys. So, examen sorpresa. No, I'm kidding. Um, show me your notebooks, please. Quiero ver sus notebooks y quiero ver sus notas. Show me your notebooks, please. Quiero ver todos sus cuadernos. Ok. Good, good, good. Desempolven lo que tiene que estar abierto. Good. Ahí está. Thank you very much, guys. So, let's go ahead and continue. Vayan tomando notas. This is what I was telling you guys. Um, simple present for third person. How do you say, él revisa su email? He checks. He checks. He checks. He's... Email. He checks his email. That's right. How do you say Dominic va al supermercado? Dominic goes to the supermarket. Does. Dominic goes to the supermarket. That's right. Um, Le gusta comer hueso. Like... A Dominic siempre te It likes to eat bones. Good, that's right. It likes. ¿Y qué puede ser eat, guys? Ahora vamos a aprender a poder intercambiar los pronombres. Right? 
por nombres. So, ¿creen que es lo mismo decir Dominique que she? No. 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 Dominique she. Depende, si es mujer, sí. No. Por eso, so, podemos decir, en vez de she, she goes to the supermarket. Yes. Sure. Yeah, sí podemos. Yeah. Uh -huh. yes. Porque los pronombres, okay. I, you, he, she, it, we, they, lo que hacen es reemplazar el nombre. Como en español, en vez de decir Alma, podemos decir ella. En vez de decir Natalia, podemos decir ella. Miriam, ella. So, todos los nombres femeninos pueden reemplazar she. Obviamente yeah. depende del contexto, porque si de pronto vienen, mira, fíjate que ella va al súper. No, no sabría decirlo, ¿entiendes? O para nosotros poderlo eh, reemplazar, o tiene que ser obvio, que está enfrente de nosotros, y la estamos señalando, ella va al súper, o ya tenemos que saber. Now, what can we replace with he? ¿Qué podemos reemplazar con he? Con he, Carlos, Carlos, Alejandro, Alejandro, René, William, William, René, William, that's right. Alberto, Luis, Luis, Chepe, Juan, mecánico, lo que sea, whatever, it doesn't matter. Mientras sea he, hombre, podemos ocupar eso. What about it? ¿Qué podríamos reemplazar por it? Animals. Animals, that's right. Things. Horses. Things. Place. Places. Place. 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 Todo lo mm. Right? So, it puede ser the restaurant, um, la asociación de, I don't know, alcohólicos como residentes en Canadá. Todo eso mm -hmm. es it. De largo, pero sí, todo eso puede ser it. Now, what about they guys? ¿Por qué podemos reemplazar they? They, um, um. Police. Mm. Police, partners. Mm. Partners. Ajá, partners, people. compañeros. People. 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 Yeah. Um, mm -hmm. And with names. Jose Antonio and Roxana. Eso podría ah, ser de. Students. Mm -hmm. Students. Students, correct. Mientras students. sea plural y pongamos varios nombres mm -hmm. también. Carla, Alba, William, Claudia, en José, todos esos serían they. 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 Good. Uh, what about we? ¿Cómo podríamos reemplazar we, nosotros? We. Eh, Luis and me. Casi le pega. Luis and uh, I. And I, ok. Uh -huh. <laughs> Luis and, and I. I. <laughs> Claudia and I. Roxana, mm -hmm. William, Alba, Carla. Claudia, José, Chepe, Ernesto, y coma, y coma, y coma, en I. En I. Ok, en I. So, perdón, guys, un poquito malo de la garganta. O me muero de calor. All right, so, um, anyway. that's it. ¿Tienen alguna pregunta de cómo reemplazar o cómo se reemplazan los nouns, los, los pronouns? No. Claro. Okay. Good. Cool. Let me double check. Claro. Mm -hmm. Let me double check. Um, Carla Maria. Give me an example replacing he. An example reemplazando he. Carla. Hola. Vamos, sin miedo. <coughs> Vaya. Te voy a dejar pensar, pero ya regreso. I'll be back with you. Okay? No, no va a pasar. Ejemplos con he. Um, Roxana, give me examples replacing she, please. Deme ejemplos reemplazando she. Uh, you're mute. Uh, he? Ajá. Uh -huh. He? Con she. Uh, he. <coughs> Um, 
Déjeme ver. Ok. Think about it. También. Ya regreso contigo. Um, William, give me examples with we. ¿Cómo lo podríamos reemplazar con los pronombres? We. Uh, maybe um, Carla and I. Ahí está. Go to, go to the supermarket. Ahí está. Carla and I. Carla y yo. Nosotros. Um, Carla y Vania, hablando de Carla. Thank you, William. Um, give me an example with they, ellos. People. Ellos. They are students. Yes, pero quiero que, que los reemplacen. ¿Por qué podríamos reemplazar they? They. Um, oh, espera. Um, Ay, aquí está mute. Everybody ready? Todos listos? Go for it, Carla. Um, they. Um, no necesito, eso sí, tranquilos, no necesito oración completa. Solo quiero que me digan por qué podríamos reemplazar they. The student. Good. Ahí le echaron la mano, Carla. The student. Ellos. Ajá. ¿Qué más? What else? Um, Ana María, René, um, Sandra. Good. Ana María, Estudios. René, en Sandra. Muy bien. O sea, I have Right? Good job, Carla. Ahí vamos. Um, and going back to Carla María. ¿Qué, ¿Por qué podríamos reemplazar he? No se me olvidó. No se me olvidó. ¿Qué es lo Tú lo puedes hacer. Uh -huh. uh, he, teacher. Yes. O oh, he. Uh, Víctor. Ajá. Ahí está. Víctor, give me one more. Víctor. Eh, Come on, you can do Victor it. Victor Brafat. Joder, dame uno más. Victor, eh, otro nombre, Carlos. Ahí está, otro nombre, Carlos. Good, good job. Bien, Ana María. Bien, Carla María. Ana María está encima, perdón. Um, <laughs> Sorry. Sorry, teacher. Give me examples with she. ¿Por qué podríamos reemplazar el pronombre she? ¿Qué nombre? Eh, eh, she, eh, Carla. Ajá. Eh, she's um, um, secretary. Ok. Podría ser. She's a secretary. O también podríamos decir, Carla is a secretary. Right? Good job, guys. Ah, Buen trabajo a todos. Okay. Good job. Puede parecer algo simple, pero yo sé que es un proceso, una curva de aprendizaje. So, les dejo saber. Pueden hacerlo. No tengan pena. Porfa. Es el segundo día. Les pido que confíen en mí para yo poderlos llevar. Pero necesito su entrega, su participación. ¿Ok? Cuando les haga, mire, ten, tienen preguntas. Díganme, mire, no entiendo. Y lo digo de nuevo. Okay, tengan esa confianza. Buen trabajo a todos. Good job to all of you guys. All right, so this is what we're going to do, guys. Um, <laughs> vamos a empezar a hablar de nuestro jefe. Okay, in the next 17 minutes, <laughs> en una buena manera, in a good way, <laughs> para que se vengan a desahogar aquí. So, um, I need you to tell me the activities your boss or bosses do. Okay, for example, uh, yo sé que mi jefa, my boss, uh, espero que me esté viendo, un saludo. So she um, prepares reports, right? Ella prepara reportes. ¿Qué más hace mi jefa? Pues la verdad no sé mucho, pero me lo puedo inventar, ¿verdad? Uh, she mm -hmm. um, talks to students. Ella habla con los estudiantes. She, eh, vamos a cambiar el nombre, porque no quiero decir el nombre de mi jefa. Um, voy a decir Fernanda. Fernanda um, coordinates everything in the office, todo en la oficina. Good. So, esto es lo que necesito que hagan, guys, y me digan las cosas que no hacen. Ok, eso sí van a saber, se los aseguro. Por ejemplo, Fernanda doesn't teach any class. 
no enseña ninguna clase, está muy ocupada con todo el, el trabajo administrativo. Fernanda doesn't um, doesn't work at night. Ya les voy a dar más expresiones de tiempo. Fernanda no trabaja en la noche. ¿Me van captando la idea? Fernanda yes. doesn't sleep in the office. <laughs> okay, Fernanda doesn't sleep in the office. Doesn't sleep in the office. In the right. office. Ahí estamos. Traten de darme por lo menos dos cada uno. Ayúdense. Y se los digo desde ya, guys. Cuando abramos los grupos, traten de ayudarnos. Vaya. José Antonio empieza. Vaya, guys. Yo quiero decir que mi jefe eh, sale en ruta todos los días. Ayúdenle. Por lo menos una afirmativa y una negativa cada una. Pero no dejen de ayudarse porque si no todos están así. Miren, cuando yo entro, esto es lo que veo. Así que ayudémonos entre todos, guys. Aquí les va la invitación. What are you going to do? ¿Qué van a hacer? Who are you going to talk about? ¿De quién van a hablar? Who are you going to talk about? My boss. My boss. My boss. My boss. Right. Para que podamos ocupar a third person. ¿Qué van a hablar de su jefe? What are you going to talk about? Ajá. And how do you say that in English? What he does and what and he, he, he doesn't. Good. Démosle, guys. No le quito más tiempo. See you at nine. Help each other out. Traten de divertirse. Aquí tiene un poquito de seriedad a las cosas. Okay? Go for it. Por las cosas del trabajo. Go, go, go. Accept the invite, please. I'm going to start this in. Go for it. You got 13 minutes. This group is ready. Hi, Alba. Did you get the invite? Le llegó la invitación, Alba. Esa es una cosa que hace. Que sería my boss, supervisor, the, the entrance time. Supervise. 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 Uh -huh. ah, supervise, perdón. Supervisor, ¿verdad? Sí, my boss supervise the entrance time. El supervisa la hora de entrada. Es una cosa que hace. Ok, um, la hora de entrada. Ajá, ¿cómo ¿quién no like, Y ahí viene. ¿Cómo? Me preguntan. You can say clock in, for example. Clock in time. Clock in time. Uh -huh. Se so podría decir log in time. Uh -huh. supervi no, supervise. Clock in time. Supervise o supervises? No, supervise. Supervisa. Ajá. Sí, pero supervise. es tercera persona. Estás hablando de tu jefa y es mujer o es hombre. Entonces, supervises. Ah. Correct. You see? Ahí es donde viene el equipo. Good job. This is teamwork. Ajá, uh -huh. continue. I want to see you for a few more minutes. What about um, negative? My boss or oh my oh, Martita doesn't eat in the office. Okay. Maya no come en la, en la oficina. That's a good example. That's a very good example. In the office. In the office. In the office. Uh-huh. In the office. Okay. Um, In. Y digo, eh, she, she go, no, ella va al banco, she goes, she, goes to she, bank. To the bank. To the go bank, to the bank. Okay. okay. Good. She goes. Y trabe, she y terminan, sigan metiendo una a cada uno, okay? Good she job, goes guys. to okay. the bank, okay. Miren a oh, Alejandra doesn't clean windows. The windows. Alejandra no limpia ventanas. That's a good example. Alejandra. Mm -hmm. 
in Windows? ¿Mm? Puede ser... Uh, um, teacher se puede ocupar, eh, por ejemplo, en la oración, el my boss. No. ¿O sí? ¿Ya? Yeah. En vez de he or she. Uh, yo pensé que no se podía. Sí, claro que se okay. puede. Uh -huh. Puedo decir, my boss doesn't take a, nap, take a nap in the office. Más le vale. <laughs> yes, my <laughs> boss doesn't take a nap in the office. Good. Ok. Ajá, no se echan un uh -huh. una siesta. Uh, puede ser también, my boss, my <laughs> boss, great. Write eh, emails. Yes. Ah, no. My boss. Pero tengo que utilizar el dos. Mm, Pero no. ahí lo está diciendo en negativo, ¿verdad? Cuando usas el dos. Mm -hmm. No. ¿Cierto? Depende. Hay algo, hay algo que me, me confunde. Mm -hmm. En la oración mm -hmm. afirmativa, tengo que utilizar el dos para hacer la, para hacer la afirmativa o no es necesario el dos. No, no es necesario, a menos que sea verbo. Porque acorda, acordémonos que tenemos el do. Permítanme que creo que alguien se llama. Ah, eh, el, eh, el do va mm -hmm. antes cuando es pregunta. That's right. El do es el das. Auxiliar, correct. Entonces, en el otro es, si ponemos I do, bueno, vamos a ocupar la verdad. I don't do Exercise. Ahí hay dos do. Uh, Vea, el exacto. primero es el auxiliar. ¿Qué significa? Nada, solo hay que ponerlo ahí. Ah, uh, ok. Right? Es como el no. Y el otro es... En este caso, uh, es... ok, en este caso eh, la oración está correcta. My boss, my boss write emails. Write emails. Write, mm -hmm. sorry, write. Good, and don't be sorry, it's fine. Okay. Okay. Cool. Go. Cool. I want to hear uh, some of you. Naftali, your Naftali. boss. Your boss. My my boss does e exercise. Exercise. Uh -huh. Aha. Uh, exercise. Exercise. Good. Now, puede ser dos en do uh -huh. exercise uh -huh. no eso, hace. Eso es como negativo. Correct. So, it can be, no hace ejercicio. Ahí vamos el do exercise. O puede ser exercise. Directamente, se ejercita. Mi jefe no hace ejercicio. O mi jefe no se uh -huh. ejercita. Cualquiera de las dos. Ambas están bien. Pero en el trabajo. Entonces, en... <ríe> uh -huh. Por eso, en el trabajo. <ríe> ok. Pero entonces sería my boss 12 exercise. Ya... Se puede. 12 ¿Sí? exercise. Good. Yes. Vaya. Continue. Asegúrense de tener por lo menos affirm affirmative and negative each, cada una. Y si el tiempo sigue y han terminado, pues métanle más. Ok. See you in six okay. minutes. Good okay. job. Thank you. Hey, guys. How are you? Hi, sí. teacher. Hi. Teacher, las preguntas serían, por ejemplo, what does your boss do? Yep. And what doesn't your boss do? Yeah. Pero ahorita olvidémonos okay. así de la pregunta. Démosle directo okay. a los statements. Okay. So, quiero ver qué tienen. I want to see what you got. Eh, Carla, Carla's boss doesn't visit the client. And Carla's boss uh, check reports. Check or checks? Checks, sorry. Checks. Yeah, don't be sorry, man. It's fine. It's normal. Uh -huh. Uh -huh. Uh, what about you, Antonio? Jose Antonio? What about your boss? Uh, Mario doesn't clean your office. Mi oficina. O la oficina de él. He doesn't. He uh -huh. doesn't clean his office. His office. Ah, his office. ¿no? ¿Y qué va a venir a hacer Mario en mi oficina? Nada. 
It's half is on the affirmative. Ah, okay. <laughs> he he made the final documents. Okay. He make or he made? Makes. Make. Ajá, explotalo para que suene la S. Makes. Makes. Ahí está. Say it again, please. De nuevo, no? say it again. He makes. Todo. Uh -huh. fi final documents. He makes final documents. Good, good. That's what I'm talking about. Good job. Um, so, guys, como ya veo que lo tienen casi todo, sigan metiendo. Una afirmativa más, una negativa más. All right. Okay. okay. Good job. Citas. Hey, Daisy, welcome. <laughs> Thank you. Me costó conectarme, Mister, porque no tengo internet, me lo cortaron. No worries, y me tocó poner datos en el teléfono y lo estoy pasando a la computadora, entonces, ay, disculpe. Una semana entera dar clases todo el día. Hace como tres semanas. O sea, sí. tiempo. Yo sé lo que se necesita. Good job. Thank you for sí. that. Vamos, démosle. Okay. Tell me what you got. Teacher. What you got. Mm -hmm. Teacher. Dígame, tell me. Eh, ¿Cómo se pronuncia paciencia? Patient. 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 Con S al final. Patient. 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 Eh, puse, eh, me comentaban ellas que íbamos a hacer eh, una oración negativa y una positiva de lo que hace nuestro jefe. Correct. Entonces yo puse, my boss tries teacher. Está right. bien. Mi jefe entrena a los maestros. Ya. Yeah. My boss trains teachers. Train teachers. Y la otra, my boss doesn't teach. Mi jefe no, no da clases. Uh -huh. El director no da clases. Good. My good. boss doesn't teach. Teach. Good. Exactly. That good job. Bien, Daisy. ¿Se da cuenta donde se necesita? A little bit stronger. Teach. Teach. Good. Good job. Okay. Like it. Uh -huh. Claudia or Alba, show me what you got. Um, my boss does medical reports. Uh -huh. my, my boss tries in first height. My boss? Um, o como se escribe, uh, él uh, da capacitación de primeros auxilios. ¿Cómo first podría aid. poner? First aid. First? Lo, lo linkea. First aid. Hey. First child. Mm -hmm. ¿Cómo se escribe? First ¿Cómo se escribe? Ahorita. First aid. Ajá, es que, es que sí la First. teníamos así, pero creo que la ah. pronunciación es la que nos cuesta. Yes. <laughs> Porque sí la teníamos así. La pronunciación, ajá, sí, así ajá. estaba escrita. Claudia, el ajá. Time. El suelo pasado creció mucho en cuanto a pronunciación. Y sígale, no se detenga. Sí. All right, so tell me, uh, Alba Noemí, tiene como 30 segundos. Go for it. Sí, my boss doesn't have fat, eh, paciencia, como me dijo. <laughs> patience. <laughs> patience. My patience. boss doesn't have patience. patience. Eh, my, my boss is a good instructor. Ok, good. Me gusta, pero eso ya es el verb to be, porque estamos ocupando <gasps> y. So, let's get it one more. We gotta go, tenemos que regresar. Pero cuando regresemos, después de la lista, quiero que usted me dé esos ejemplos. Ok. Y lo cambió la segunda. No hay bien, solo hágalo en tercera persona. Bueno, ¿qué? yo le ayudo, no voy. Goodbye. Pues <risa>
Okay, guys. So um, thank you very much for coming back. Let's go ahead and take 9 p.m.'s attendance. And uh, let's go ahead and do it again. Sabrina Mabel Latin Castro. Present. Thank you. Claudia Lizer Canales de Enriquez. Present. Thanks. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you very much. Um, gracias, Daisy, por poder unir. Sé que estás en Inter. Gracias, gracias. Daisy okay. María Chacón de García. Malo María, para. Ana María. Ana María. <ríe> es que como hablando ves? conmigo, me, le dijo Daisy. Ah, Daisy María, María, yo me quedé, ¿ves conmigo no es conmigo? Yeah, right. Present teacher. Thank you, Ana María Chacón de García. That's right. Vamos a estar cambiando de pantalla. Carla Ivane Cabrera Sosano. Carla Ivane. Carla. Es en mute, Carla. Present teacher. Oh, thank you very much. A campus. A present. Se reportó que por motivos laborales no había podido asistir. Roxana Yamilet González de Alegría. Present. Present. Ahí está, ya lo vi. Thank you. Um, Miguel Ángel Paz Landa Verde. Not present. También se reportó por motivos laborales. Uh, Rina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Thank you very much. Uh, Reina, ayúdame nada más con el nombre completo, porfa, para que Zoom registre toda su asistencia. Uh -huh. Thank okay. you very much. Gracias. Carla María Quintanilla Vilés. Present teacher. Thank you. Casi me paso. José Antonio Cubillas Hernández. Present teacher. Thank you very much. <laughs> Miriam Carolina Mosso Valdés. Present teacher. Okay, thank you. Natalia Carolina González. Present teacher. Thanks. Alba Noemí Cortés de González. Present. Thank you. Carla Janet Amaya Herrera. Carla Janet. Not present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you, sir. Marjorie Marlene González Gómez. Present teacher. Ah, okay, thank you. Present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thank you very much. And Susana Guadalupe Acosta de Cruz. Susana. Not present. Rene Alonso Madrid Escalante. Present teacher. Thank you very much. Okay, thank you. Let's go ahead and continue, guys. El último que me apague la cámara es mi voluntario. <laughs> Qué montón de voluntarios, okay. So, Angeli, José, Carla María, Claudia, Reina, Noemi, todos voluntarios. Go for it, Marjorie. What does your do What does your boss do? ¿Qué hace su jefe? Um, my boss drinks a lot of coffee. <laughs> drinks a lot of coffee. <laughs> <laughs> okay, thank you. Well, my ah, uh -huh. uh -huh. what else? Come on. My box is very seri serious. Serious, good. Me gusta eso. Es yes. presente. That that's a verb to be, but it's good. Good job, uh, Marjorie. Mm -hmm. Jose Antonio, um, what does your boss doesn't do? Lo que no hace. Okay. Mario doesn't shower the dog. Okay. Ah, okay, the dog. Mario doesn't, podemos decir shower si lo mete a la regadera, o podemos decir bait. Bait. Mm -hmm. Bait. Baño. Ah, correct. Bait. Terminó en TH. Bait. Okay, bait. Bait, bait. Es cuando se bañan, pero no están debajo de la regadera. Pues oh. En talazos, en el, en el mar, por ejemplo, lo que sea. Pero no sería shower con, con el perro, a menos que lo metas de verdad en la regadera. All right, so, um, okay. good job, sir. Then I need um, another volunteer. Miriam, help me, please. What does your boss do and doesn't do? Repeat. What does your boss do and doesn't do? 
es do. ¿Qué hace y qué no hace? O sea, okay. la afirmativa y la negativa. She does not order documents. Ajá. She pre, pre, she prepare reports. Okay, good. She prepare or she prepares. She prepares. Good. I like it. Good job, Miriam. Okay. And uh, I got, casi solo chicas tengo. Bueno, um, William, hágale honor. What does your boss do and doesn't do? Um, he quotes. Cotizar, I don't know how to say it. Quotes. Mm -hmm. uh, and in... Pero qué cotiza? Son como los trabajos. No sé. A little bit more of two quotes. Uh, es que no sé cómo decirlo, teacher, porque, por ejemplo, es un trabajo que se ha hecho, por ejemplo, y se envía la cotización y ya. ¿Services? ¿Perhaps? ¿El cotiza servicios? ¿He quotes services? Ah, ok. He quotes services. Ok, good. There you have it. Good. Ajá. Uh -huh. And what does he doesn't do? Uh, he doesn't buy things. <laughs> ok, solo cotiza, no compra. Good. Mm -hmm. I like it. Thank you very much, William. And okay. one last volunteer. Oh, sí, el último voluntario. Good. Sí, Ana María. Go for it, Ana María. El trono es suyo, si no se lo quitan. Ajá. Y, y does, le doy what, segundos. Sí, sí, los hace esperar. What does your boss do? My boss... Oh, do. Okay. My boss goes, goes to the bank... Mm -hmm. um, to the employers and sends the checks signs but signs signs the checks but she doesn't um, entrega los cheques como era pero me perdió <laughs> deliver the checks deliver the checks uh -huh. deliver the checks <laughs> okay good fantastic Bye, guys. Como pudieron ver, lo que hizo Ana María fue meter no solamente un verbo, sino que le ponía coma, otro verbo y su complemento. Coma, otro verbo y su complemento. Eso les va a hacer que ustedes suenen mucho más fluidos. Y podríamos pasar, y créanme, todos pueden llegar a eso y más. So, en vez de decir, uh, he signs reports, he signs checks, he delivers checks, he bla, bla, bla. Le vamos poniendo coma. He signs, he signs checks, he delivers checks. Ah, perdón, hasta yo me chivole. He signs checks, coma, delivers them, los entrega, coma, y ya se me olvidó que más dijo, pero ahí van con coma, coma, coma. Good job. Y ocupó la conjunción, la conjunción es lo que hace, es unir dos oraciones, como la pega, but, pero, y ahí empieza de nuevo, he doesn't blah 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 he doesn't blah 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 good job so guys um any questions come on dígame que tienen preguntas por tienen que ver miles no question. simplemente decirles a los compañeros nuevos que cuesta que yo al principio no puedo <laughs> pero dejé la pena y soy la preguntona y soy la que hablo para aprender porque si no no voy a aprender porque el teacher sabe que yo puedo escribirlo y puedo leerlo bastante, pero no puedo hablarlo y yo necesito hablarlo. That's right. Good job. Thank you I need to talk. Bye, guys. Esa es la actitud. Muy bien. Y ahí ven una persona que estuvo conmigo el módulo pasado y que creció mucho. So, good, good, good job. Bye, guys. Let's go ahead and continue. Right now, we're going to start asking questions. Vamos a estar haciendo muchas preguntas, pero primero, vamos a llenar algo. We're going to do some practice. Okay. Okay. So, say with me, please. Does he check reports? Does, does she does check, she check reports? reports? Okay. Vamos a ponerle un poquito más yuca. All right. So, repeat after me. No lo van a leer. Enfóquense en lo que digo. Does she? Okay. Does she check reports? 
Okay. Do we sign checks? Do we sign checks? Um do we go no, do they go to work? Do they go? Does he check his email? Does, Does he, he check, check his email? email? Good. Does he check his email? That's right. Does she? Miren como lo uní. Does she? Eso sería, does she? Does she work? Does she work? Does she does she work? One more time. Does, Does she, she work in the morning? Does she work in the morning? Good. So I want to please analyze. What is the structure for the yes no question? I don't know. Manejando y participando. Good job, Rene. Focus on the road, okay? Si va manejando, que para adelante. Pero bien, pues. Sorry, sí. Diez minutos ya estoy en casa. Démosle. So, um... Guys, what is the structure? I wanted to tell me the structure for the yes no questions. Does, mm -hmm. does, do, does, do or does, subject, 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 complement, complement, Let me see, let me see. Let me see. Let's go ahead and use this. Do or does, subject, do or does. and then, subject, subject. Bear, 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 must complement, 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 and question mark, question mark, question mark. That's right. verb, complement, and question mark. That's right. Now, how do we answer yes? Como contestamos que si? Do you yes. study English? Yes. Yes, uh, yes, I do. Yes, yes, I do. No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, she doesn't. Se va a hacer su estructura, right? Yes, I do. Um, does she have a car? Yes, yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Or? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. That's right. Does he have a job? Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. And no, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. No, That's right. So, como pueden ver, vamos a ocupar siempre esa estructura. Yes or no, el sujeto, y luego do or does, dependiendo del sujeto. Okay? So, guys, this is what we're going to do right now. But I'm going to show you some expressions. Que ese es el verdadero objetivo de la clase, las expresiones. Here. <clears throat> Say with me, please. Every day. Every day. Every, Every day. day. Mm -hmm. Good. I'm going to write it down in the chat just for, for you to have a time, expressions, or regular activities. <coughs> So, how do you say todos los días? Every day. Every day. Every day. Cada semana. Quick. Every week. Every week. Every week. Every week. That's right. Cada mes. Every month. Every month. Every month. Every month. Every month. Cada año. Every year. Every year. Cada lunes. Every Monday. Every Monday. Every Monday. Y ahí vamos de lunes a domingo, right? Se puede con todos los días. Cada mañana. Every morning. Every morning. Every morning. Every morning. Every morning. Every afternoon. Every afternoon. Every evening, si ya está más tardecito, right? Mm -hmm. Okay. Cada noche. Every night. Every night. Every night. Every night. Every night. Podemos ir, guys. Si ustedes se fijan, ocupamos every y vamos con... Cada minuto. Every minute. Every minute. Every hour. minute. Every, every hour. hour. Every hour. That's right. Um, cada semestre. 
Every, 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 Um, cada agosto podría ser, si hacen algo solo los agostos, si viajan en vacaciones, every August right, si celebran Navidad, every Christmas right, y ahí vamos guys. aquí es donde su vocabulario impacto tómenlo, copy paste, y lo pueden ocupar en todos sus complementos obviamente que tenga sentido so, how do you say también todos los días en vez de every day Daily? All day? Oh, all day. Habitual. I'm here, solo estaba tratando de no morir. Give me a second. Okay, I'm okay. I'm still here. Um, so, daily, guys. <clears throat> It's going to be daily. Diariamente. Semanalmente? Weekly. 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 Mensualmente? Monthly. Monthly. Quincenalmente? Oh, quincenalmente. Quarterly. 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 Bi weekly. Weekly. Oh. Oh. Mm -hmm. Bi-weekly. So, for example, some people get paid bi-weekly. Algunas personas les pagan cada, uh, <clears throat> cada dos semanas. So, these guys are going to be your y, y, precious for Teacher, mm -hmm. y for, for nightly, ¿qué significa entonces? También quincenal. Okay. Quincenal. Solo déjenme verificar aquí. Porque hace mucho que no encuentro esa palabra. La... Ajá, Fortnite va unido. Fortnite. Como el juego. No sé cómo se escribe el juego, la verdad. Creo que es N-I-T-E, if I'm not mistaken. Ajá, y ese es Nightly, como Nightly con... Fortnite. T -L Eso es J eh, como quincenal. Fortnite. Night. 15 días. Mm -hmm. Now, si le ponemos la LE al final, es quincenalmente y se convierte en un adverbio. All right? So, guys, mm -hmm. this is what we're going to do. Um, we're going to start asking questions. Okay? Now, the recommendation that I, do, that I give you guys is, for example, uh, do you, estas son preguntas uno a uno, do you send emails? Bueno, vamos a empezar. Um... Les voy a dar, where do you work? That's going to be the first question. I work at, and the name. Okay. I Dale work at. Page, que esto se desaparece cuando abrimos los breakout rooms. Where do you work? I work at blah, blah, blah. What do you do is, I, this, is a good, this is a good opportunity for you to talk about your profession or occupation, right? Eso también se vio el módulo pasado. I'm a teacher. I'm a or an. And uh, your profession or occupation. How do you say so, maestro? Teacher. I'm a teacher. I'm, I'm a teacher. teacher. I'm, a I'm a teacher. Soy um, ama de llaves. Matres. No. I'm no, no es matres. I'm a housekeeper. A housekeeper. 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 Soy un vendedor. Salesman. I'm a salesman. salesman. Y ahí vamos. Salesman. Luego de eso, vamos a empezar y basado en la profesión, do you tal cosa? Enseñas en las mañanas? How do we ask that? Do you teach in the morning? Do you teach in the morning? 
Y la respuesta va a ser, yes, I do, or no, no, I, don't. no, no I, don't. I don't. Gracias. No, I don't. Y aquí es donde se pone divertido. Ustedes van a tener que confrontar eso. Por ejemplo, son, son, son maestros, digamos. I'm a teacher. Do you teach in the morning? No, I don't. Y luego meto una oración para dar más información. I teach uh, in the afternoon. To give an example. So, esta es la estructura, señores. Where do you work? I need a volunteer. Just one volunteer. I, I work um, at AG Consultores. Okay, good, Ana Maria. So let me ask you something. Um, what do you do? Uh, I, um, I am assistant manager. I am the assistant manager. So the assistant usted manager. Or, or tiene más asistentes? No. So, um, so, only you, only me. The assistant <laughs> manager, porque solo es usted. All right. Okay. Um, do you schedule meetings? Yes. Sí que. Oh. <laughs> yes, what? Yes, I schedule meetings. Uh, almost, almost, almost. Yes, I do. Every. Yes, I do. I do. Special meetings. Uh, every week. Ahí está. You see? Me voy a decir, yes, I do. Punto. Period. Pause. Y aquí le mete otra oración. I schedule meetings y metemos las time expressions. I schedule meetings every week. Another question. <coughs> Acuérdense, guys, en la pregunta está la respuesta. En la respuesta está la pregunta. Pueden ocupar los mismos verbos que vienen en la pregunta. Another question, Ana María. <coughs> Do you send emails? Uh, yes, I do. Yes, I do. I send emails. Ahí está. Y el time expression? I send emails every day. Ahí está. Every day. Every hour. Every day. Every hour. <laughs> every, every, every hour. Always. Right? Bye, guys. So this is what oh. we're going to do. Uh, thank you very much, Ana Maria. Um, guys, ¿cómo se dice el conejillo de India? <risa> Nos dijo la vez pasada y ah, se me olvidó. Guinea pig. Guinea pig. Tanto como el animalito. Guinea pig. Creo que sí se llama. Como el conejillo de India. Sí. Gracias, Ana María. Sí, Thank sí. you very much, Ana María. Por siempre tomar las balas, poner el pecho. Ok, so guys, I'm going to do this. Quiero que trabajen una conversación. Vamos a trabajar en parejas. Eso significa que si alguien se sale del grupo, me va a dejar solo a alguien. Así que, porfa, no se salgan. Vamos a trabajar en parejas y necesito que me hagan esta entrevista por lo menos con no, no menos de tres preguntas a cada persona. Okay. So, where do you work? I work at English Corporativo. What do you do? I'm a teacher. Uh, do you teach every day? No, I don't. I teach uh, every weekday. Ya me salió otra, día de semana. Weekday. <clears throat> I teach every weekday. Second question. Uh, do you teach only basic? No, I don't. I teach all levels. Every day. Ya ven, que siendo el teacher, no le pude meter la, la cosa. Entonces, um, do you prepare classes? Yes, I do. I prepare classes every day. ¿Vamos? Do you have vacations? No, I don't. No, yes, I do. <laughs> yes, I do. I have vacations every semester. Y ven cómo lo van haciendo y después meten nosotros. Si alguien tiene algún problema, pégale al botoncito de pedir ayuda y yo llego. Any question? No. I got silence. No. ¿Cuántas teacher. preguntas se le tienen que hacer a cada persona? No, teacher. No menos de tres. Three. No, three. Good. Three. ¿Cómo vamos a contestar? ¿Directamente three. con la oración o primero yes, no, answer y luego la oración? Yes, no, yes, answer, no answer, answer y luego la oración. Good. Yes, no, answer y luego la oración. Guys, I'm going to take you back at um, 9.45. A las 9.45 yo regreso. 
Yo, sí, señores, van a tratar de que pasen todos, ¿ok? So, let me go ahead and send you the invite. All right, guys. All right, go ahead and accept it, guys. I'm, I'm going to drink a little water. Claudia Lisset, Rosana, Juan Alonso. Hola, teacher. No, no, no. No, no me ha llegado a mí ahorita. Vale, bueno, la voy a mandar, pero no la acepto hasta que yo le diga, por favor. Ah, no la acepto hasta que yo le diga. Vamos para el 5. ¿Ya le llegó? Ya, ahorita sí. Ok, ahora Entra sí. Uh -huh. Por favor, please. Carla Ivania. Okay, good. Mm -hmm. All right, guys. Um, please start working. I'm gonna be right back with you. Tengo que tomar algo de agua. I'll be right back. Okay. Okay. What do you do? Hola, hola. What do you do? I... ¿Qué hago en mi trabajo? I... ¿Sí va? ¿Qué es? Allá en engineer. Engineer. Ah, engineer. Eh, allá y civil engineer. Civil engineer. Okay. Uh, do you do you may dibujar, dibujar, se me ayuda. Do you do you may do you may ¿Qué quiere decir? Que si usted hace planos o dibuja no. planos. No. No, I don't. No, I don't. I don't know. No, no, I don't. No, I don't. Pero, ¿cómo sería? Dibujar planos. Ajá. Uh -huh. Teacher, tal vez nos ayude el teacher ahí. Teacher. El teacher. I'm here. Teacher. Hola, eh, ¿cómo? Pregúntale. Uh -huh. Yo le estaba preguntando a ella, do you make, si hace planos o dibuja planos? Ah, eso serían blueprints. Blue? Blueprints. Check this. Blue, perdón, blue paint. Blue print. Ah. Eso sería en arquitectura, blue print. ¿no? Ya, yeah, sí. Blue print. Mm -hmm. Ahí lo puso. Correct. Ok. Serían tres, ¿verdad? Entonces hoy te pregunto yo a ti, José Antonio. Sí, va. Yes. Ask me whatever. Where do you. Where do you work? I I work at construction, Nabla. Okay. Where 
What do you do? I am an accountant. Nice. Uh -huh. Accountant. Accountant. Hasta le puedes ayudar a qué tipo de preguntas te va a hacer. Okay. Do you pay roll? Um. Uh -huh. Do you role play or do you uh, role play? <laughs> Payroll. 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 Yeah. Vaya, ahí le están dando copy. Good job. Good. Ayúdense entre todos. Keep it up. Let me check okay. another group. Good job, guys. I like do fives, do five, like do the fives new of, ay, como diría, hago archivos nuevos o archivos de documentos nuevos. I file documents. I, I, I file, file documents. 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 Y para decir que son nuevos, porque no son de cosas que existen, sino que los tengo que crear. News documents. documents. Mm -hmm. I file news documents. Okay. File news documents. Archivar. Lo que pasa es que es archivos computarizados en el sistema. Ajá, entonces los archiva. Entonces quiere decir que Ajá. los archiva, archiva nuevos documentos. Uh -huh. Or I create new files. Ayúdense entre todas. Si usted no sabe qué preguntar, usted dígale que le puede preguntar. Bye. No, sí, ya, ya, ya vamos, ahí vamos. Solo que no sabía cómo pronunciar esto. <ríe> Me estaba costando. I can files. Ok. Uh, do you like the, your work? Yes, yes, I like. I like. Much. <laughs> yes, I like or yes, I do. I like it very much. Yes, I do. I like it very much. My... I like it very much. It. Good job. I like it. Okay. Um, just to um, confirm, Ana Maria, yeah. me comentaron de administración que, que usted ya tiene acceso a la plataforma, ¿verdad? Sí, sí, ya, teacher. Okay. Hoy en la tarde puede ser. Good. Thank you. All right. Keep it up, keep it up. Okay. Si se acaba el tiempo, métale en más. Ok. Pero. Okay. Sí. Um, I check reports. Uh -huh. um, if you don't know what to ask. Si no saben qué preguntarle a la otra persona porque no saben de su profesión, ustedes mismos pues, vayan a preguntarme tal cosa. Help each other yeah. out. Don't forget the time expressions. Ok. 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 Eh, Alba, entonces ahora le pregunto yo. Where do you work? Ya me dijo que entre mancogible. ¿verdad? No sé qué pasó. Sí, ajá, no sé. Se había congelado. Solo... Sí. Ok, eh, eh, Alba. Me sacó, pero entró rápido. Ajá, Alba, entonces. ¿Qué dijo el teacher? No lo... Se dio cortado, no lo entendí. Ahorita no, lo que no... Broadcast. Mensajes en, en broadcast. Estoy poniendo a veces mute o tapando la, la cámara porque ando con bast bastante. Algo en la garganta. All right. Um, so, yeah. Asegúrense de seguir las instrucciones y de meter las time expressions. Ok. Entonces, Alba, eh, what do you do? Se congeló Alba. <laughs> Pasa, it happens. 
Sí, se está yendo. Y también mi compu, o sea, no se ha quedado. Alba, um, cuando regrese, dígale que, decirle que apague la, 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 la... Ni modo, que apague la, la cámara para que no le afecte la... Ah, ok, ok. okay. So, show me what you got right now. ¿Qué tienen ahorita? Es que yo le di la información a ella, pero ella no me había dicho nada todavía. Ah, hoy viene. Ok. Aquí regresé. No sé qué está pasando. Me sacó dos veces. No worries. Alba, sí, turn your camera. No sé qué pasa. Apague la, Apague la cámara para que no, no le jale tanto ancho de banda. Uh -huh. Tal vez así tiene mejor conexión. A ver, pero tenía congelado ahorita. ahorita. Vale. Siempre quedó congelada la imagen. No, pero sí se escucha. Yeah, sí se escucha. Uh -huh. sí, okay. Es que yo los escucho así como entrecortado. Ah, es por lo mismo, quizá. Entonces, Alba, denme la información ahorita de usted. Eh, va, vamos con la primera. Where do you work? You work. Uh, I am administrative assistant. Eh, de al decir departamento work, de créditos I work credit at, department I work at hmm, donde trabaja y después what do you do ahí es donde usted dice qué es lo que hace uh, okay. mm -hmm. alright keep it up guys let me check another group ok la verdad where is where where do you work donde está otro trabajo Mm, eh, para preguntar dónde, no, no, la, mi duda es, where do you work? Significa dónde está o dónde trabajas. Correcto. Ajá, Correct. para preguntar dirección sería eh, con otra. Bueno. Um, where is your job located or how do you get to your job? Son otras otras preguntas. Aquí vamos solo con where do you do? Where, I'm sorry. Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work at. What do you do? ¿Qué haces? Y ahí meten su profesión o ocupación. Uh -huh. Y luego las preguntas. Uh -huh. So, show me what you got. Muéstrame qué tienen. Ok. Uh, ¿Me preguntas tú o te pregunto yo? Uh, empiezo yo. Ok. Where, where do you work, Ivania? Uh, I work at Super Repuestas. Ok. Uh, what do you do? I am assistant accountable. O accounting. Accounting assistant. Accounting. Accounting assisting. <laughs> ok. Do you import a document in the work? No, I don't. I am. Uh, I. Do you import a document? What is the verb? ¿Cuál, ¿Cuál es el verbo? Ah, sorry. Do you, do you review an important document in the work? At work. At work. Mm -hmm. Sorry. Don't At be work. Come on. Ah. Uh, yes, yes, I do. Mm -hmm. I review import document. The the associated associated mm -hmm. associated mm -hmm. asociados okay. con qué asociados a la cooperativa no sé cómo decirlo the cooperative but you can I yes I review important documents and the time expression every day every hour uh, every week mm -hmm. Don't forget ah, the Yes, I reveal import document um, every day. Correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Good. 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 Okay. Ahora, okay. aquí pueden, faltan dos preguntas más para, cada, para, para Ivania, y luego Carla Ivania, las tres a Carla María. Ok. okay. Ah, teacher, ¿cuáles son las otras dos preguntas? Ustedes, <laughs> Y si no saben qué preguntarlas porque no están familiarizadas con la profesión o ocupación de la otra persona, ¿qué te puedo preguntar? Vos a ayudarme, niña. Right? Ahí, mira, me puedes preguntar tal cosa. 
Ajá, que también este, no sé, vayan reviso. Una, vayan una y una para que no, no se quede una parte de lado. Right? Ok, desbalanceado. Okay. Correct. All right, continue. Let me check another group. Ok. Uh, students are made. Notify students. Student uh -huh. of meeting. I notify student I meeting. Meeting, así es. Meeting. Mm -hmm. Ok. Quiero ver qué más. Student of meeting. Eh, okay. okay. Quiero ver cómo va. Okay. <coughs> este, Ay, teacher. Eh, Aquí está. Va, tengo solo una consulta, teacher. Este, por lo que vi en el chat, solo vamos a ocupar el Where do you work? Uh -huh. ¿No? Y What do you do con tiempo, ¿verdad? O sea, Ajá. puede ser no solo del día con daily, sino que también puede ser a la semana. El eh, mes, right. todo eso. ¿verdad? Pero hoy sería, y, where do you work? Sí. Ah, continue, go ahead. Right? Este, y do you, eso lo vamos a ocupar también, do you, no. Sí, se van a hacer tres preguntas. Si no saben qué Ajá. preguntarle, ¿qué te puedo preguntar? Fíjate que yo reviso tareas todos los días. Ah, do you check homework mm -hmm. every day? Yes, ah, I do. Mm -hmm. Ajá, yes, mm -hmm. I do, la respuesta corta y luego la oración. I check yes, I do. every morning, todavía haciendo énfasis, no solo todos los días, uh -huh. todas las mañanas. Y van todas las mañanas. tres uh -huh. Sorry, ah, A veces okay. me tardo porque voy de grupo 1 al grupo 2, al grupo 3. Sí, tres. sí, sí, está bien. No, igual, yo acabo de venir, ya estoy acá, pero para right. estarme <ríe> poniendo. Go for it. Want to see what you got. Enséñame, enséñame algo okay. que han hecho, por favor. Vaya, vale, por ejemplo, eh, bueno, bueno, de, de, nos saludamos ahí con Marjorie. Sí. Ajá. Le preguntamos, yeah. uh, where do you work, Rene? Uh, I work in Indes. And you? Uh -huh. At Indes. I work, At I work Indes. university. Uh -huh. I work university Francisco Gavidia. I work uh -huh. at Francisco Gavidia University. Uh -huh. uh, Francisco Gavidia University. Uh -huh. You, university. Okay. University. Okay. Um, what do you do ah, in the morning? Uh, I lead training groups and supervise the daily rep and the daily report. No, I lead training ah, groups. Vaya. What do you and do? Su Ahí va su profesión o ocupación. What uh, do you do profesión. in the morning? No, mm -hmm. what do you do? In my case, I'm a morning. teacher. I'm a supervisor. I'm a trainer. Uh -huh. Soy un entrenador. I'm a coach, sí. le llaman coach. Y ya, do you train people in the morning? ¿Entrena gente en la mañana? Yes. Okay. Entonces, el training group, pero esa es, es cuando es el what do you do in the morning. Es que la diferencia es what do you do ah. es a qué te dedicas. What ah. do you do at work es qué haces en el trabajo. Cuando yo digo, what do you do in the morning? ¿Qué haces en el trabajo todas las mañanas? ¿Qué haces en las mañanas? Porque no me uh -huh. estoy working it. Entonces, ya tenemos que regresar para la lista. Vamos a seguir con esta pregunta. What do you do? ¿Qué, ¿A qué te dedicas? What do you do at work? In the morning. Ahí ya es que explique las actividades. Ah, ya, ya, ya. Pero sí, ya, okay. ya la entendí entonces. Ya, Good. ya. Gracias. Let's go back, guys. Okay. Hey, Sabrina. What's up? No alcancé a llegar a su grupo. <laughs> All right, um, so people is coming back. I'm gonna have everybody back in 12 seconds so I can take attendance again. Daisy, Sabrina, sorry, no alcance a llegar. No more. And also, um, no uh -huh, I also have Claudia and Rina. No alcance a llegar a su grupo. <laughs> sorry about that. Pero intenté, me quedé en el 6 de 8. Okay. So let's go ahead and take attendance, guys. Uh, real quick, the last attendance of the night. Cameras active, please. Sabrina Mabel Latin Castro. Present. Bye, guys. Digo nombre, continúo con el otro. Si yo no le digo not present o algo así, es porque sí se toma como válida, para no perder tanto tiempo. Claudia Lisset Canales de Enríquez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ana María Chacón de García. Present. 
Carla. Sí, te lo profe. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Presente. Susana Campos. Present. Susana Yamilet González de Alegría. Present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Not present. Reina Marisabel Ar Álvarez de Chávez. Present. José Antonio Cubías Hernández. Present. Carla María Quintanilla Vilés. Present, teacher. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present, teacher. Natalia Carolina González. Present, teacher. Alba Noemí Cortés de, de González. Alba. Alba. Ok. Um, la veo con... El... Alba. All right. Not present. Are you there? ¿Está ahí, Alba? Tenía problemas, teacher, de conexión, Alba. Ah, cierto. Ok. Mm -hmm. So, um, los hijos de auditoría en Safor, la participante, Alba Noemí Cortés de González, no me he contestado en la lista, pero sí está presente en YouTube también, pero parece que tiene una conexión. Gracias por avisarme y apoyar a sus compañeros. Good. Carla Yanet Amaya Enzaira. Not present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Present, teacher. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Sandra Guadalupe Costa de Cruz. Not present. René Alonso Madrid Escalante. Present. All right. Thank you very much, guys. Um, okay. Group number one, show me what you do. Jose Antonio, Nastalia, Carolina. Go for it. Hmm. Jose Antonio. Nastalia. Hola. Ok. Eh. Where do you work? I work in Hong Kong. What do you do? I am civil engineer. Do you blueprints? Do you make blueprints or create? Do you make? Do you make? No, I don't. I I supervise project every day. Nice. Uh -huh. Okay. Okay. Second question, um, Jose Antonio. Do you do you drink, drink coffee? <laughs> okay, <laughs> improvising. That's good. Están produciendo muy bien. Go ahead and answer yes, the question, Natalia. Yes, I do. Aha. Uh -huh. Yes, I do. Okay. And the long answer, la respuesta larga. I I like uh, drink coffee. And the time expression? Um, uh -huh. and, uh -huh. Every morning. <laughs> Every morning, for example. <laughs> Cada Every morning. Every Monday. Every 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 day. Ahí está. Good. Every nice. day in the morning. In the okay. morning. Hasta más específico. Good job. Ahí vamos. So now, Natalia, go ahead and ask José Antonio. Ahora usted pregúntale a José Antonio. Where, where do you work? I work a construction nabla. What do you do? I am an accountant. Uh -huh. 
Okay. Do you supervise projects? Yes, I do. I I supervise project every I, every I supervise project and the time expression I supervise projects every every Monday there you go every Monday next question and um, uh, you and you prepare reports do you do you prepare prepare reports yes i do i prepare final documents Time expression every month there you go Jose Antonio and Natalia good job hey guys round of applause organize uh, meeting the organize okay. me, meeting in the morning no I don't okay <laughs> okay all right great guys um, good job Jose Antonio and Natalia Carolina como pudieron ver y lo voy a vender, guys. Discúlpenme, pero lo voy a vender. Después de la primera pregunta, ya no estaba planeado. La segunda pregunta fue pura improvisación. ¿O no? Y lo hicieron bien. That's the point, guys. No estoy esperando que me hagan nada perfecto, que me hagan hablar como que son nativos. Lo hicieron muy bien. E incluso hubieran seguido. Si yo no los callo, literalmente, pues va, estémosle. Yo no los callo, siguen. So that's the attitude. Good job, um, Jose Antonio and Natalia Carolina. No se detengan. Okay, yet. thanks. All right. Um, thanks. Natalia, give me a number. Two to seven. Continue eight. Perdón, ¿lo puede repetir nuevamente? Sí, sí. Uh, from two to eight. Número del dos al ocho. Eh, el four. Four. Carla Ivania, Carla María. Go for it. Nah, ni modo, le tocó. Mm -hmm. okay. ok. Justo los mensajes que estaban. <laughs> este, ¿Comienzas tú? Sí. Ok. okay. Uh, where do you work, Ivania? I work at uh, Super Repuestas. Ok. What do you do? Uh, I am a accounting assistant. Okay. Do you review important document in the work? At work. At work, sorry. Yes, I do. I review I review report document important every day. Good, important documents every day, nice. Okay, uh, do you meet in, uh, teacher, how do you say proveedores in English? Provider. <clears throat> providers. Providers, mm -hmm. thanks. Be, do, do, you, do you meet in providers uh, uh, The on verb? Mondays. On Mondays, good. Pero el, 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 el verbo es meet. Meeting es, es un noun, es un nombre. Reunión. So meet es reunirse. Do you meet, sorry, do you uh, meet providers? Okay. Do you meet providers on Mondays? No, I don't. I, I prepare report the telephone <laughs> <laughs> right, vamos. so guys this is a good opportunity Carla Ivani es una muy buena oportunidad de decir yo no me reúno con los proveedores y yo soy en accounting ¿qué tengo yo que ver? puede decir no I don't y viene la negativa I don't meet providers yo no me reúno okay. con los proveedores All right? so siempre hay una oportunidad guys de contestar 
Siempre. Okay. Now, Carla Ivania, ask Carla María. Okay. Um, Carla, hmm. where do you work? I, wo I work in Construction Nabla. At Construction Nabla. At Construction Nabla. Mm -hmm. What do you do? I am a receptionist. Ah, Carla, do you marry meet clients? Mm, no, no, I don't. Uh, I answer the I I answer call client. I answer calls or I answer the phone. I answer the, the telephone. Answer. Answer. La doble answer. 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 Everybody say oh, okay. answer. 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 Good. Eso se llama shua. Lo vamos a ver más adelante. Es así como que uh, uh. Answer. answer. Answers. Good. I answer the call phone. I answer the phone. The phone. Mm -hmm. Uh, Carla receive visit. Do. <laughs> do you do you vi receive visit? Visit uh, the the client or, or provider? Yes, yes, I do. Uh, yes, I do receive. I receive, es otra oración nueva. I receive, I receive, uh, I receive clients every day. Ahí está. Good job. <laughs> so guys, solo round of applause. Good job, good job, good job. So, Thank you, teacher. You're welcome. Gracias. Muchos podrán decir, hey, ahorita no estoy haciendo nada. Para eso mejor me pongo en el teléfono o veo Netflix o hago cualquier otra cosa. Sin embargo... Quiero que tengamos la cultura de aprender de los demás, porque todos estamos en el mismo tema, en el mismo barco. Sí, ah, yo tampoco decía sí, el do. Algo que corregí como dos veces. Entonces, tómenlo ustedes también. Now, quiero hacer especial mención, Carla, Ivania, siempre siendo lo mejor. Muy bien. Y, again, a veces mi boca es muy grande. Pero vieron cómo al principio Carla María no tenía la confianza o no tenía una respuesta al principio que no supo contestar, que la contestó después. Quiero que vean la diferencia de actitud que tuvo Carla al principio con ahorita. ¿Ok? Así que muy bien, salgan de su zona de confort, traten de hacer lo que piensan que no pueden hacer y les aseguro que por lo menos pasos adelante van a dar. De ahí que lo logren o no, depende de mi ayuda y su dedicación. So, good job. I liked it. Now, um, Carla Ivania, give me a number. Um, three. Three. Alba Noemi, William Alexander, go for it. Son los últimos. Los demás salvados por la campana. Saved by the bell. Ajá. Alba y William, go for it. Hey, Alba, eh, where do you work? Está en silencio, Alba. <laughs> Frase 2020. Empiezo yo. Yes, please, go for it. Ok, bueno. Um, where do you work? Okay, I work at PSM. Uh, what do you do? I am an administrative assistant. Write mm. documents every day. Question: Do you do you do you write documents every day? Yes, I type documents every day. Mm. Uh, Está bien, pero siguiendo los tracks. Ah, yes, I do. Sorry. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Okay. Yes, I do. I type some uh, documents every day. Good. Clean, clean your office. Mm -hmm. Do you? ¿Qué falta, guys? Díganos qué falta. Tú no, William. Okay. ¿Qué nos falta? Clean your office. Do you? Do you? That's do you, right. Do you, uh -huh. do you, you clean, clean your office? Uh, no, I don't. I don't clean the office. 
Good. Uh, now, William, go ahead and ask Alba. Okay, Alba, where do you work? Uh, <clears throat> I work Servo Encogible. Okay, and what do you do? Uh, uh, I create department assistant. Ajá. What do you do, guys? Eso es algo que salió con el grupo de René. Uh -huh. eh, what do you do? Generalmente es a qué te dedicas. Right? Mm -hmm. So, professional occupation. Ahí decimos nuestra ocupación o nuestra profesión. En la diferencia es, what do you do at work? Ahí sí. At work, ¿qué haces en el trabajo? What do you do in the morning? ¿Qué haces en la mañana? So, what do you do? ¿A qué te dedicas? Así solo. What do you do? Más un complemento es, ¿qué haces cuando y dónde? So, to answer that question, Alba, what do you do? Eh, ahí, ¿qué, ¿qué hago yo? ¿A qué se dedica? I am, y me dice, su puesto en el trabajo. I am credit department assistant. Good. You see? Big difference, right? Now, William, ask the questions, please. Uh, do you send emails? Uh, yes, I do. I check email every day, every minute, minute, minute. Okay, every minute. I send. Porque él le preguntó con send, contestamos con lo mismo. I send. I send, check mm -hmm. email every day. And the last and question. Do, do you answer the phone? Uh, que no, no. No. I don't. No, I don't. Okay. Y la no, I don't. Eh, um. <laughs> yo le ayudo, yo le ayudo. Eh, si usted dice, do you answer the phone? Answer es el verbo. The phone es el complemento. Entonces solo diga, no, I don't. Pausa. I don't. Y agarra lo mismo que le tiraron. I don't answer the phone. Say with me, Alba. I don't answer the phone. I don't answer the phone. No, I don't. I don't answer the phone, the phone. Good job. So guys, round of applause to all of you. Good job, good job, good job. So lo que me queda de ahora es que han estado mucho más activos, más participativos. Hay un par ahí que veo que como que necesitan un poquito más de pimienta negra. No voy a decir lo que sigue porque quizás ya vieron el canal de, de YouTube de este chico. Pero muy bien, me gustó mucho. Han demostrado que se sí. pueden sobreponer al no sé. Se pueden sobreponer a muchas cosas. Sigamos le dando, guys. El aprendizaje depende de ustedes. Mañana al entrar, ya saben, patada voladora. Y empiezo a preguntar las expresiones de tiempo. Las mismas preguntas que hice por los primeros 10 minutos. Thank you very much, guys. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Have a good night. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Good night. Good night. Good night.